Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya mau update ya teman-teman dari burung rambatan Doraemon yang kemarin saya dapatkan dari Om Bioken. Dan untuk burungnya sendiri kurang lebih seperti ini. Dan kebetulan burungnya sudah saya rawat sekitar 2 hari. Dan kemarin sore sempat saya latih untuk makan fur. Karena saya lihat-lihat burungnya itu cukup sehat, makanya lahap, tidak menunjukkan gejala sakit ataupun stres. Makanya saya berani untuk melatihnya makan fur. Dan bisa dilihat di sini, untuk sangkarnya masih cukup kotor. Karena memang kalau melatih makan fur, kebanyakan akan berantakan seperti ini. Nah ini untuk pakannya ya. Nah kemarin sore untuk melatihnya makan fur, saya coba berikan fur halus. Kemudian saya tambahkan juga dengan kroto. Dan untuk hari ini sepertinya burung ini juga belum mau makan fur. Furnya juga sebagian masih diacak-acak seperti ini. Sampai membuat sangkarnya agak kotor. Dan setelah ini coba saya akan bersihkan dulu ya teman-teman. Karena nggak enak banget dilihat kalau kondisi sangkarnya kotor seperti ini. Ini untuk tangkringan juga cukup kotor. Dan sekarang saya mau coba bersihkan dulu. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini untuk sangkarnya sudah saya bersihkan ya. Dari tangkringannya, air minum, kemudian alas sangkar juga sudah saya bersihkan semua. Kalau tampilan sangkarnya bersih seperti ini kan enak dilihat ya teman-teman. Oke, dan sekarang saya coba akan bahas mengenai cara mengefurkan burung rambatan Doraemon ini. Sekaligus saya akan bahas juga untuk perawatan hariannya. Dan sekarang kita bahas yang pertama dulu untuk melatihnya makan fur. Khusus untuk burung rambatan ini, untuk melatih makan fur harus sabar ya teman-teman. Karena burungnya itu tidak segampang burung lain. Kalau untuk burung lain mungkin satu hari sudah mau makan fur. Tapi untuk rambatan ini, memerlukan waktu sampai beberapa hari sampai burungnya itu mau makan fur. Dan untuk cara melatihnya makan fur kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama di sini adalah kita sediakan for halus. Untuk for halusnya teman-teman bebas bisa pakai for malau atau for merek lain yang terpenting memiliki butiran halus seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kita tambahkan kroto. Untuk media pengepuran paling gampang itu adalah menggunakan kroto seperti ini. Cukup kita berikan kroto setengah sendok teh. Kemudian setelah itu kita campur antara kroto dan juga for halusnya dengan cara kita remas-remas seperti ini. Nah, jadi dengan cara seperti ini, sebagian krotonya akan hancur, kemudian tercampur dengan fur halusnya. Sehingga nanti kalau burungnya makan krotonya, secara tidak langsung burung akan merasakan furnya, ketika krotonya habis, burung akan mau makan furnya. Jika sudah kita remas-remas dan juga tekan sampai merata, hasilnya akan seperti ini. Dan setelah ini, tidak langsung diberikan kepada burung. Melainkan kita tambahkan sedikit lagi, kroto segar di atas fornya. Tujuannya untuk memancing si burung agar mau memakan krotonya. Nah, jadi kalau untuk melatih makan for kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan itu bisa dilakukan selama beberapa hari, sampai burungnya itu benar-benar mau makan for ditandai dengan kotorannya yang menggumpal, kemudian warnanya akan sama seperti for yang kita berikan. Kemudian kita lanjut untuk perawatan harian. Kalau untuk perawatan harian, untuk burung rambatan Doraemon ini sangat simpel dan juga sangat mudah sekali. Dimana untuk harian tidak perlu dimandikan. Cukup sediakan cepuk air minum agak besar dan taruh di dalam sangkarnya saja. Jadi tidak perlu dimandikan dengan cara disemprot. Kemudian yang paling utama dan juga paling penting di sini adalah mengenai penjemuran. Usahakan setiap hari burung kita jemur namun dengan durasi yang tidak terlalu lama. Kenapa begitu? Dikarenakan burung rambatan Doraemon ini tidak terlalu kuat dengan panas. Untuk penjemuran cukup dengan durasi 15 menit. Dan dalam waktu 15 menit itu pun burung sudah terlihat kepanasan. Ditandai dengan membuka sayap dan juga membuka paruhnya. Jadi untuk burung rambatan ini memang tidak kuat dengan panas. Jadi buat teman-teman hati-hati kalau menjemur burung ini, usahakan jangan terlalu lama. Dan jika burung sudah kita jemur, 
burung tinggal kita angin-anginkan saja ya. Dan saya biasa mengangin-anginkan burung itu di teras depan rumah. Kemudian saya buat untuk gantungannya tidak terlalu tinggi, dekat dengan jalan raya. Dengan tujuan agar burungnya itu cepat beradaptasi dengan lingkungan, sehingga nanti burung tidak terlalu giras atau takut ketika ada kendaraan atau orang di sekitarnya. Nah jadi untuk perawatan hanya seperti itu saja ya teman-teman. Kemudian jika burung rambatan kalian sudah makan for, maka setelah penjemuran bisa diberikan ekstra fooding saja. Kemudian taruh di teras depan rumah atau di tempat yang teduh. Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk burung rambatan ini tidak kuat dengan panas, usahakan tempat gantungannya. Seperti teras depan rumah pun harus memiliki sirkulasi udara yang lancar dan tidak terlalu panas. Karena kalau cuacanya panas, burung akan jarang bunyi. Dan burung terlihat sangat gelisah, naik turun tidak bisa tenang. Dan lebih banyak untuk membuka paruhnya. Jadi untuk tempat gantungan, usahakan yang agak adem. Pokoknya yang teduh memiliki sirkulasi udara yang lancar dan burungnya tidak kepanasan. Saya jamin burung rambatan Doraemon kalian akan rajin berbunyi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi, dan juga informasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan salam. Kicau.